los libros muy viejos decían que esto era un río, el río Totoral. Y por el tiempo se ha ido eh, acotando el agua y se han formado los, los humedales, los ojos de agua y todo eso que hay, ha ido quedando por el tiempo. Acá en el valle siempre hubo eh, gente, ¿cierto? Que en este, en este sector estaban los viaguitas. Siempre estuvo en, en la vida de, 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 la, de, la, de las personas que vivían en este sector, yo creo que el, el trabajo de la tutora. Siempre lo usaron. Mi nombre es Graciela Morales Sandoval. Vivo en Totoral, soy una persona, digamos, oriunda de Totoral, nacida, familias antiguas de acá del pueblo. Mi oficio es trabajar la artesanía y también tengo una pequeña mazara de aceite de oliva. Es un pueblo que se llama Totoral, que nos criamos con la Totora, jugando con la Totora. Y al final de cuentas uno se da, se, de, digamos, que descubre de que es algo que le gusta hacer. Que tú empiezas como jugando a hacer hilo hacer un canasto y, y le vas tomando amor a eso. Todos en Totoral trabajamos con la Totora, hombres, mujeres, abuelos. Y nosotros básicamente, en mi caso particular, lo aprendí viendo a mi mamá trabajar la Totora, a mi abuela que trabajaba también la Totora, mi papá que trabajaba, mis tíos. Entonces, eh, digamos que es como que algo que se trae en, en la sangre. Me llamo Karina Jorquera y mi oficio sería hiladora, pero en Totora. Yo llevo viviendo en las zonas un poquito más de 20 años. Por, por esas cosas de la vida, eh, yo conversé con muchos viejitos que vivían en Totoral. Eh, me acerqué mucho a, a los temas de conversación de ellos, de sus trabajos. Aprendí eh, en la Totora a hacer las esteras de Totora. Eso fue lo más, lo más sacrificado que he hecho en Totora. Y me di cuenta que había totora muy finita y que se podían hacer cosas que la, prácticamente las sacaban, la botaban y la quemaban. Entonces, aparte del trabajo que ya conocía un poquito de la cestería, fui buscando un material un poco más, más, más flexible para poder manipular con, con menos dificultad y que no se quebraran, se partiera. Y en, eh, así empecé a trabajar con cosas más pequeñas de la totora. Trabajar con la tutora para mí es algo muy especial, es, es algo que a mí me, me emociona mucho saber que es algo que nosotros tenemos acá en el pueblo, esta materia prima que yo no encuentro que es una de las materias primas más nobles que hay. Porque a nosotros nos entrega mucho, nos sirve para las construcciones, nos sirve para hacer eh, artículos decorativos, eh, hemos innovado en cuanto a joyería, qué sé yo, pero eh, el trabajar con la tutora para mí ha sido no un descubrimiento, sino que el darme cuenta de que la esencia que tenemos en tutora es básicamente el trabajar con la tutora. La obligación nuestra para que esto pueda eh, eh, durar en el tiempo es, es explicarle y enseñarle a los jóvenes, a nuestros nietos, por ejemplo, lo útil que puede ser, digamos, los beneficios que pueda entregar la doctora en una construcción, por ejemplo, ¿ya? Es parte nuestro enseñarle que, que la doctora se, se puede ocupar para muchas cosas. Entonces, es, es enseñarle eso. ¿Qué es la doctora y para qué sirve? ¿Y qué se puede hacer con la doctora? Todo se puede hacer con la doctora. Yo lo encuentro que es una fibra muy generosa. Aquí es un trabajo de varios, mujeres y, y hombres. Y eso es súper valorado porque entendieron de que con esto podían ganar más que una estera. Porque el trabajo es más fino, más prolijo, es un trabajo de innovación. Creo que más gente puede interesarse a trabajar de esta forma en la total.